Բարի երեկո, եթերում է ազատության լրատվական կենտրոնը, այսօր առաջարկում ենք դիտել։ Սահմանադրական բարե պոխումների հանց նաժողովը չի վերացնի խորորդարանական ընտրությունների երկրորդ պուլի մասին դրույթը։ Մենք չենք պատրաստվում հանել եկրորդ պուլի մասին դրույթը։ Հոսանքի թանկացումը չպետք է սուպսիդավորվեր որոտանի վաճարքի հաշվին պնդում են ակտիվիստները։ Նորի ժողորդի գրպանից կողանալով տալիս են յոտ դրամի սուպսիդավորմանը։ Հայաստանում արևտրաշուջանարությունը ե Հանքից սահմնադրական բարեպոխումների հանձնաժողովը չի պատրաստվում հաշվի արնել վենետիկի միջազգային հեղինակավոր հանձնաժողովի փորձագետների տեսակետը և սահմանադրության նախագծից հանել խորորդարանական � Սամանադրական բարեպոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը չի փոխի հրապարակված նախագծի թերվս ամենավիճահարույց հատվածը, խորորդարանական ընտրությունների երկրորդ պուլի և կայուն մեծամասնության վերաբերալ, այդ մասին պուլի մասին դրույթել և վենետիկի հազնաժողովի հետ այդ հարցով պատրաստվում ենք լուրջ կննարկումներ ծավալելու, բայց տեսեք ամենակ արևոր այն ու ամենայնիվ կայանում է նրանում, որ վենետիկի հազնաժողովը բովանդակային � կարող էին երկրորդ պուլի գաղափարը սահմանադրության մեջ ամրագրելու փոխարեն այն ընտրական որենց գրկում զետեղել։ Եթե մասնագիտական հանցնաժողովը հանրային կարծիքից թակցնելու բան ունենար հենց այդ ճանապարովել Անդրադարնալով վենետիկի հանձնաժողովի հիմնավորմանը, թե խորորդարանական համակարքի առաջին անգամ անցում կատարող Հայաստանի համար, անդրաժշտություն չէ ընդորինակել այն լուծումները, որոնք խորորդարանական տալ վրանսյան։ Մենք շատ զգայուն տարածաշորջանում ենք գտնվում, մենք անվտանգության մեծ խնդիրներ ունենք, կարավարության կայունության խնդիրը պետք է լուցվի։ Իտարբերություն երկրորդ պուլի և Հանձնաժողովը կանկայն եզրահանգման, որ շատ դժվար է լինելու կոդիվիկացնել բոլոր այն դեպքերը, որոնք որ լեգիտիմ հիմք են հանդիսանում կյանքի ձրկելու համար, և մենք չեինք էլ կարող հիմք ընդունել կոնվենցիայի ձևակերպումները, Եթե հանձնաժողովն այսօր ավարդի իր աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է հանրակվեին, ապա սամանադրագետը ավելի հավանական է համարում, որ այն այս տարիկը կայանա։ Եթե հանրակվեն անսկացվի ասենք հաջորդարվա գարնանը, շ
Bahramian Pogota Ivra or Gishar Tevats Bogotia Tanelitz Heto is Hanitsuner Varoshetin, Hetsum Audit and Skatsnel, Isk Mincheva Auditi Avarta, Hosan Kitan Katsuma Subsidavorel Petakan, Mijot Snerov. And Vurumais Varoshumits me and Meka Missans, Ansat Shaphat, Karavarits and Hekavara Batsa Haitets, Vurutan Hekedi Vajar Kits Goyatsit, Goyatsats Kumarit, Petutunovicharelu, Hetsin. Saka Guni Papa Hutuna Gang Helu, Yev Hetsum Talan, Verats Nelu, Pahanjov, Handes Yakov Nahazar Nutunere, Ice Varoshum, Nan. Tuneli Hamarum. Muk ankam, shat heshtu tiam pen anknum jawarti thakarta panir gogan alut. Yevin che durs kalis. Uga kiorem vertsnum yev jawarti unet hatsa norit norit jawarti gir panit gogan alov talisen yot drami subsida vormana. Bagramian pogotam phakats na khazer nutsun sakain nor khawa khatsiakan anhunazan dutsun nez der chitra grum. Arajams bagvatsen energetik volorti het aranchvok na khara nutsun neri het nama kabrutiam. Այս նում եմ ձեզ, որ այն ինչը որ շարունակական թալան է բերելու, ինքը չի կարող ուղակի նամակի ձևով։ Նամակները զուտ նրա համար էին, որպեսի բացահայտենք այդ շերտային թալանը, որը որ տեղեր ունենում այս ոլորտում։ Եվ ստանալով այս պատասխանը լուր մնալը բնականաբար ճիշտ չի։ Ի տարբերություն ոչ թալանի նախաձեռնության հանրապետության հրապարակում արդեն մեկ շաբաթ Շուրջորյան նստածույց անցկացնող ոդկի Հայաստան շարժումը քաղաքացիական անհնազանդության նոր ակցիաներ է նախապատրաստում։ Շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։ Հանրային ծառայություն է կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարական ներկ պահանջում, քանի որ տարիներ շարունակ այդ հանձնաժողովությունից է տվել, որ ժողովրդի շահը չի սпасարկում, երկրորդը նույն էլեկտրաէներգիայի սահմանի բարձրացման առումով այդ հանձնաժողովը սпасարկեց ռուսական մի կազմակերպության շահերը։ Բացի հրաժարականներից շարժումը պահանջում է նաև ազգայնացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, որը տանի գումարով հոսանքի սուբսիդավորման վարչապետի հայտարարությունը կպատասխան են կառավարության համապատասխան որոշումից հետո։ Հիմա այս պայտրությամբ մենք սпасարկելու ենք, ես պահանջներ սկսելու ենք ստորագրահավակ, արդեն խոսել ենք մարզերում մեր ընկերների հետ եւ մարզերում եւ Երևանում ստորագրահավակ է տեղի ունենալու։ Ռասացի 3-ոյան ճարժման անդամները վստահեցնում են հրաժարականի պահանջներն ամեն շաբաթ կավելանան։ Այժմ կապ կհաստատեն քանդապետության հրապարակում աշխատող իմ գործընկերսի Սա Գապրիելյանի հետ, ով հետևում է ոդքի Հայաստան նախաձեռնության ակցիային այնտեղ։ Սիսակ Բարիեր Եկոնանե քիչ առաջ ոդքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը սկսեց Սիրազեկման իր երթը նա թրուցիկներ է բաժանում հանրապետության հրապարակին հարակից տարածքում նրանք պատրաստվում են օգոստոսի 11-ին հանրահավակ անցկացնել հանրապետության հրապարակի կենտրոնում ինչպես գիտեք նրանք մեկ շաբաթ առաջ նույնպես հայտարարեցին որ նստածույց են սկսելու հանրապետության հրապարակի կենտրոնում սակայն արդեն մեկ շաբաթ է նրանց չի հաջողվում իրենց նստածույցը տեղափոխել հանրապետության հրապարակի կենտրոնում ինչպես գիտենք ոստիկանությունը ի սկզբանե չի թույլ չտվեց որպեսի նստածույցն անցկացվի հանրապետության հրապարակի կենտրոնում եւ նրանք արդեն նախապատրաստում են օգոստոսի 11-ին հանրահավակ անցկացնել եւ այդ ընթացքում արդեն տեղափոխել նստածույցը հանրապետության հրապարակի կենտրոնում ինչպես ասացի քիչ առաջ նրանք սկսել են թրուցիկներ բաժանել ոդքի հայաստան քաղաքացիական շարժումը ինչպես նախորնյութից դսեցինք արդեն ավելացրել է իր պահանջները նրանք պահանջում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականը նրանք այս քայլը քիչ առաջ հայտարարության պարզաբանեցին նշելով որ հենց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բարձրացրեց էլեկտրաէներգիայի սակագինը առանց հիմնավորման իրենց խոսքերով եւ այնց այդ պատճառով էլ պահանջում են որ այդ հանձնաժողովի հրաժարականը նրանք նաեւ նշում են որ կառավարության որոշումը մասնավորապես Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությունը նրեցե ոչ թե որոշումը որ այդ թանկացման մասը պետք է սուբսիդավորվի որոտանի պատճառով նրանք նշում են որ սա պարզապես պատրվակ էր այսքեր կառավարությունը ոդքի հայաստան քաղաքացիական շարժման անդամների խոսքով պարզապես փորձում է եւս մեկ անգամ բարի կամ դրսևորել ռուսական ընկերության նկատմամբ եւ լրացուցիչ գումար տրամադրել նրանք նույնիսկ հաշվարկել են ոդքի հայաստան քաղաքացիական շարժման հաշվարկով տարեկան այդ սուբսիդավորման գումարը կազմի մոտ 70 միլիոն դոլար ինչ ինչպես արդեն նշեցին նրանք համարում են որ պարզապես պատրվակ էր այդ պատրվակ էր եւ փորձում են լրացուցիչ գումար տրամադրել ռուսական ընկերությանը այս պահին նրանք 
նրանք պատրաստում են նաև քաղաքացիական այսպես ասած անհնազանդության նրանք նրանք փորձելու են այստեղ բարձախոսներ տեղադրել ելույթներ լինել ինչու են սա համարում քաղաքացիական անհնազանդություն քանի որ երեք նրանց խոսքով նրանք նույնպես ցանկացել են այստեղ ելույթներ ունենալ բարձախոս են բերել բայց ոստիկանություն նրանց թույլ չի տվել եւ հիմա ի հակառակ ոստիկանության փորձելու են այստեղ բարձախոս տեղադրել ելույթներ նորից իրազեկեն իրենց օգոստոսի 11-ի հանդրահավաքի վերաբերյալ այս պահին նանե այս քանը Հարակալցուն Սիսակ շարունակենք թողարկումը 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ծիվեր առաջին անգամ Հայաստանի արտաքին ու ներքին առև տրաշրջանառությունը կրճատվել է ընդվորում առավել մեծ է արտաքին առև տրիանգումը ավելի քան 20 տոկոսով չնայած տարվա առաջի կեսի տնտեսական ցուցանիշների անկմանը օրերս վարչապետը կրկին պնդել էր թե ամեն ինչ անելու են որ ապահովեն 4.1 տոկոս տնտեսական աճ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի արտաքին արևտրաշրջանառությունը առաջին անգամ անկում է գրանցել։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերջապես հրապարակել է երկրի արտաքին արևտրի վերաբերյալ տվյալները, որոնք ներառում են նաև ետմը պետությունների հետ Հայաստանի արևտուրը։ Եվ ըստ այդմ այս տարվա առաջին կիսամիակում արտաքին արևտուրը կրճատվել է գրեթե 20 տոկոսով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ եւ կազմել է 2 միլիարդ 186 միլիոն դոլար։ Հավաց տվյալներով երկրի արտակին արևտուրը վերջին անգամ կրճատվել էր ճգնաժամային 2009 թվականին։ Այն ժամանակ անկումը առաջին կիսամյակում կազմել էր 31 կես տոկոս 2008-ի առաջին կիսամյակի համեմատ։ Պաշտոնական այսպիսի ցուցանիշների ֆոնին Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երկու օր առաջ Գյումրիում հայտարարեց, որ հունվար հունիսին տնտեսությունը աճել է 4 կես տոկոսով։ Բոլոր ոլորտներն ունենք աճ Եվ միայն ունենք ապրանքա շրջանառության մեծ անկում, մեծ անկում, որը կապված է ուղարկի ռուսաստանի դաշտությանը։ Եվ սա մեզ համար շատ կարևոր ցուցանիշ է, եւ եթե նայում եք միջազգային կառուցները բոլորը բացական էին գնահատական տալի, իհակառակ իրենց կարծիքի մենք իրենց հորդորեցինք, ոչ շտապեն։ Եվ ես ես հիշում եմ մի քանի անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինել մեր տնտեսությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք ինչև տարավեր։ Քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1 տոկոս տնտեսական աճ։ Տնտեսական գետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով կան մի քանի առանցքային ցուցանիշներ, որոնք վկայում են թե իրականում ինչպիսի վիճակ է տնտեսությունում։ Առաջինը հարկերի անկումն է։ Երկրորդ այդպիսի ցուցանիշ է հանդիսանում անշարժ գույքի շուկայում տեղում է շուկայում շուկան եւ եթե նույն այդ 6 ամսվա տվյալներն եք ամփոփում են տեղեր եւ գործարտների նվազում կա եւ առավել եւս դոլարային արտահայտությամբ 1.5 մետրի գնի նվազում կա առնվազն 15 տոկոս չափով ընդհանրապես բոլոր ցուցանիշներ որ կապված են անշարժ գույքի հետ անցյալ տարվա համար նվազել են եւ այս ամեն ինչ նշանակում է որ իսկապես հայաստանի տնտեսությունը գտնում է ճգնաժամի մեջ Հարգելի հերոստադի տողներ ստուդիայում հյուրընկալել ենք լրագրող տնտեսական վերլուծաբան Հայք Գևորգյանի շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Պարոն Գևորգյան, ինչպես տեսնում ենք հիմնական տնտեսական ցուցանիշներն անկում են ապրում, թե եւ կառավարության ղեկավարը կրկին խոսում է տնտեսակ տնտեսական աճի մասին իրատեսական համարելով 4.1 տոկոս տնտեսական աճը, որը ֆիքսված է պետական բյուջեում։ Դուք ինչպես կբացատրեք Վարչապետի այս համոզումը։ Ճիշտն ասած Գյումրիում նրա հայտարարությունն այն մասին, որ առաջի կիսամյակում մենք արդեն ունեցել ենք 4.5 տոկոս տնտեսական աճ ուղակի ցնցող էր ինձ համար, որովհետև նույնիսկ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, որը տնտեսական աճ չի, բայց մոտավորապես կրկնում է։ Դա առաջի 6 ամսվա ընթացքում արձանագրվել էր 3 2 թե 3 կես տոկոս ու հիմա անկարծ հայտարարում է, որ 4.5 կես տոկոս տնտեսական աճ կա։ Պաշտոնապես տնտեսական աճը Աճի ցուցանիշը կամփոփվի, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի առաջի կիսամյակին է ու շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչպես է ստացվել այդ 4 կես տոկոս տնտեսական աճ։ Ու այստեղ ընդհանրապես եւ հաշվառնելով այն որ վարչապետը կրկին հայտարարում է, որ 
տարվակը տրվածքով կունենան 4-1 տոկոս այն աջ, որ նախատեսված էր պետական ինձին։ Ինա որելով, որ պաստորեն տարվ առաջիվեցը ամիցներին արդեն 4-1 տոկոս։ Այո, եվ նա� Ես է խնդիրը են չի հատ է տոքոսների մեջ մի քիչ սխալվում են, մի քիչ ավել են, մի քիչ պակաս են, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Հայաստանում ոչ միայն տնտեսական աճը չորսու կես տոքոս չէ, այլ նաև խիստ բոլոր են հասկանում, որ չկա, եվ դա ծուց է տալիս ոչ թե ուղակի ծուցանիշները, այլ այն բոլոր ծուցանիշները, որոնք այսպես ի հայտ են բերում տնտեսության ընդհանուր վիճակը, այսկ էտ ընդհանուր վիճակը մեղ մասենք շատ տխուր է։ Այսիքը ներդրումների պակաս առև տրաշրջանը առության ունկում, այո։ Չի կարող տնտեսություն զարգանալ, եթե ներդրումներ մանրածախ առևտուրը առաջին անգամ ես տարի վերջին հինգ վեստարաներ ինթաստում կսել է նվազել այվ չկնա ժամային համարվող երկու ազարի նտվից հետու առաջին անգամ նվազել է։ Դրանք բոլ ամեն ինչությությությությությությու ընտնտեսական այդ անգման մեջ կան որոշակի ոբյեկտիվ պատճառներ, հա, խնդիրը Հուսաստանի մեջ է հիմնականում, իրոք անհասկանալի է, որպես ինձ որպես տնտեսական լրագրոգի, ես ուղակի չեմ կաղարում հասկան, դա արդեն ուրիշ կարծում եմ ոլորդից է, կաղաքականության ոլորդից է, իհարկ է, բաց հառապես կաղաքական ոլորդից է այդ հայտարարությունը, բայց ինչն է ստիպում կարավարությանը Եվ մեծ և պակասել են նաև Հուսաստանից Հայաստան փոխանցվող գումարները։ Սրանով էլ հիմնականում պայմանավորելով Հայաստանի ներկայիս տնտեսական վիճակը, դուք համաձայն եք նրանց հետ։ Պատճարը պաստորեն բացարապես ես որ կարել են թանրապես ոչ մի բանի մասին չը մտահոգվել, բայց կարովարության անդամներ իրենք իրենց դավաճանում են, այսպես մատնում են այսպես ասաց, որ ասում են թե ներկայիս իրավիճակը, ինչ իրավիճակ, եթե հիմա ուսումնասիրենք թե արդյոք Հուսաստանն է պատճարը, որ այդպես է Հուսաստաննում տեղի ունեցող իրադարձություններ անշուշտ իրենց բացական ազությունը թողնում են Հայաստանի վրա, ու այստեղ հարց է ծակում, թե որ այնտեղ � Չէ, որ մենք արդեն իչքան ես ինձ հիշում եմ, մենք դիվերսիվիկացնում ենք մեր տնտեսությունը, գիտելիք հահեն ենք սարգում, չէ գիտեմ արտահարմանով վաց ենք սարգում, այո, բոլոր բոլոր հայտարությունները, Եսպես ասենք կարճատև իմ աստով կախվածա Հուսաստանի Հուսաստան տեղի ունեցող իրադարդությունեց, բայց երկարատև առումով, գլոբալ առումով Հայաստանի տնտեսական այս տխուր իրավիճակի պատճարներ զուտ ներքին են այսպես կարուցվածքն է, չի կարող 21-որ դարում 
զարգանալ մի տնտեսություն, որ ամբողջովոյին հիմնված է ոլիգարխիկ համակարքի վրա, բացարված 21-իրոր դարում մրցակության այնպիսի դաշտ է ամբողջ աշխարում, որ պիտի տնտեսությունը լինի գեր արդյունավետ, որպիսի կարողանա դիմանար էտ մրցակցությանը։ Մենք կանի որ ոլի գարխիք ենք, դա միջնադարյան եսպես համակարկա, մոտավորապես այդ հետնց վերցուն ենք, ու պարձոր միջնադարյան կարուցվածքով տնտեսությունը չի կարող մրցել 21-որ դարի տնտեսությունների հետ։ Բնական է։ Ու այտեղ Հուսաստանի դեր ուղակի Հուսաստանում իրա վիճակ ուղակի իչույց է հանում, իհարկ է, մի անշոնակ չապազանցում է, Հուսաստանի վիճակ ուղակի այսպես իչույց է դնում, ընդգծում է խնդիրները, որ կան կանգնած Հայաստանի տնտեսության առաջ Հոսանքի թանկանցպան դեմ պայքարող երկու նախաձերնությունները համարում են, որ անարդար է երբետությունը, որոտ անի հեկերի վաճարքից առաջացած գումարից է բոխատուցելու յոտ դրամ թանկացումը։ Ինչ է կարծում իսկապես անարդար է, կանի որ հաշվի առնելով այն, որ հանրային ծարայցուններ կարգավորող հանձնաժողովը այդ յոտ դրամով թանկացումը հիմնավոր էր համարել և պետությունը պաստորն իսկապես իր բյուջետային համակարքի մասին որենց դրության տրամաբանությունից ելելով չի կարող տիրապետել գումարների, որոնք բյուջետային միջոսներ չեն, բոլոր գումարները որ կան, դրանք բյուջետային միջոսներ են, եթե որոտանի կասկադից ստացվող � դա ամենա կարջ ու ամենա պարզունակ լուծումներ, որ արեց կարավարությունը, ուղակի բյուջեից եսպես ասենք, հողը վերցրեց տվեց սուպսիդավորմանը, դա նորմալ չի ժամանակակից տնտեսական համակարքերում, պետություն Հայաստանում հոսանքը շատ թանք է իմի ջայլոց ասաց, որով հետև մենք ունենք էլեկտրակայաններ, որոնք ամորդիզացյան, որոնց ամորդիզացյան չկա սակագնում, այսինքն մենք մեր սակագնում չկա ատոմակայանի կար Այդ իմ աստով պիտի մեր սակագին է շատ ավելի ծացր լիներ կան այսօր է։ Ու հետո մեզ մոտ հոսանքի արտադրության ինքնարժեքը պաստոր են ավելի ծացր է, կան դրա տեղափոխում է։ Ինչինքն էլեկտրակայանները միջին ասպած, եթե վերցնենք 20 դրամով են վաճառում իրենց հոսանքը, իսկ էտ հոսանքը մեր տուն հասցնելու համար, ինչ-որ մի կազմակերպություն վերց գումարում է դրան և ես 28 դրամ, դա մի կիշ նորմալ չի ու այդ ագն հայտա, պետությունը պիտի ոչ թե մտացեր սուպսիդավորելու, թե որտեղից միջոսներ գտներ, այլ պետությունը պիտի գտներ էլեկտրայիներգեի սակագնի արհեստական բարցրասման իրական պատճարները Հայակալություն պահան գևորկյան մեր հարցերին պատասխանելու համար հարգելի հեռուստադիտողներ ստուդիայում հիրն կալել էինք տնտեսական լրագրող հայք գևորկյանին։ Հժում շառունակ ենք թողարկում անդրադարնանք մեկ այլ տնտեսական մի հսկան վերագործարկելու պահանջով։ Նայրիտ գործայանի տայսնյակ աշխատողներ ու աշխատավարցի պարտ կդեր չի մարվել, եկել էին կարավարության շենքի մոտ հավաստի անալու, որ գումար նայսոր վճարվելու է։ Սույցերը � 
որ այսօր արդեն նայրիտի աշխատավարձի պարտ կոչված հասկացողությունը կվերանա բոլոր նայրիցներ ինձ աշխատավարձեր այսօր երեկոյան արդեն ստացած կլինեն մենք նայեմ ի քիչ էսպես նայրիցիները սփարտության զգացում ով են կես որ ընդհանրապես ներկայանում որով հետեւ վերջին 15 տարիների ընթացքում որևէ բողոքի ակցիա իր արդյունքին չի հասել ես դա վստահորեն կարող եմ ասել որպես այդ բողոքի ակցիաների մասնակից միջև այսօր այս բողոքի ակցիան հասավ իր նպատակին սա հայես համարում եմ հաղթանակ Նայրիտ քիմիական գործարանը հարկադիր պարապորտի է մատնվել 2010 թվականից եւ բազմաթիվ պարտքեր կուտակել այդ թվում շուրջ 5.5 միլիարդ դրամ աշխատավարձի գծով գործարանի աշխատակիցները շուրջ 8 համիս պայքար էին մղում ցույցեր անցկացնելով կառավարության շենքի եւ նախագահական նստավայրի մոտ նաեւ ճանապարհներ փակելով Մայիսին Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ մեկ ամսվա ընթացքում մարել աշխատավարձի պարտքը, սակայն գործ ընթացը ձգձգվեց մինչև հուլիսի վերջ։ Գործարանի աշխատակիցները ստիպված եղան անգամ փաստաթուղթ ստորագրել, որով հրաժարվում էին աշխատավարձի ուշացման հետ կապված դույժերից ու տուգանքներից։ Նա իր իցիների խոսքով հաղթանակը հեշտ չի տրվել։ Մի անգամ էլ ապացուցեց, որ ասենք ես երկրում ամեն ինչ անհուշ չի պայքարի արդյունքում կարելի է հասնել արդյունքի նպատակի էլ իսայա, որ մարդկանց դիտակցության մեջ մեջ ժողովրդի որ փոխվի այդ բանը որ պայքարը իզուր չի լինում էլի արդյունք է տալիս գործանի աշխատակիցներից շատերը որոշել են թե շուրջ երկու տարվա աշխատավարձը որտեղ են ցախսելու երեխաներս արդեն ամուսնալու ենթակա է այդ այնպես որ այդ առիթով կծախսենք ես որ նայրիցին իր ապարտկերը կփակի ամոթով չի մնա իր հարազատի մոտ որ խոսքը տվելու չի վերադարձրել իսկ նայրիցին ունի հետագա պայքար իր աշխատատեղ վերադառնալու համար նայրիցիները նշում էին որ ցույցերը ժամանակավոր են դադարեցնելու շուտով նրանք բողոքի նոր ակցիաներ կսկսեն քիմիական հսկան վերագործարկելու պահանջով սեպտեմբերից ազգային ժողովում եւս նայրիտի հարցով քննարկումներ կլինեն Ախմկահարուց դղի գյոլի գործով մեղադրյալ Սյունիքի Մարսպետի երիտասարդ որդին Տիգրան Խաչատրյանը այսօրերին անազատության մեջ է։ Սակայն նրա փաստաբանը դիմել է վերաքննիչ դատարան կալանավորման որոշումը վերացնելու պահանջով։ Հիմնավորումների շարքում նաև նշվել է թե կրտսեր Խաչատրյանը վերջերս պարգևատրվել է երկրապահների կողմից ռազմահայրենասիրական գործունեության համար։ Մինչ դեռ Սյունիքի Մարսպետի 20 ամյա որդին հանրությանը հայտնի է իր քրիական անցալով։ Նա 2000 տասներեքին մեղադրվում էր Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության մեջ, սակայն բանտումը անցկացրեց միայն 3 ամիս։ Ապա ազատ արձակվեց ինքնապաշտպանության հատկանիշներով։ Սյունիքի Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու դիմաց առաջարկվում է գրավ 5 միլիոն դրամի չափով։ Սդղի Գյոլի տարածքում Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու եւ դիտավորությամբ նրա առողջությանը վնաս պատճառելու մեղադրանքով անցած շափատ կալնավորված երիտասարդի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանի ստեղեկացանք, որ դիմել են վերաքննիչ պահանջելով բեկանել Խաչատրյանին կալնավորելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Դաժանորեն ծեծված Հարություն Զաքարյանը հիշեցնեն կորցրել է աչքի տեսողությունը։ որպես մարսպետի որդուն ազատ արձակելու հիմք նշվում է որ նախ չկա հիմնավոր կասկած որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը երկրորդ ըստ պաշտպանի չկա հիմք որ նախակնության փուլում ազատության մեջ գտնվելով նա քննությանը կխոչնդոտի հիշեցնենք այս գործով 6 մեղադրյալ կա որոնցից մեկը սուրիկ խաչատրյանի եղբորորդի մայիս խաչատրյանը գտնվում է հետախուզման մեջ տիգրան խաչատրյանն էլ մոտ 2.5 ամիս գործով որպես վկա էր անցնում նրան մեղադրանք առաջադրվեց բոլորովին վերջերը ामाचन <Sessizlik> Եթե մարդը չի կատարել այդ հանձանքը, ինչի պիտի իրեն մեղավոր չանաչի։ Դու կասացիք, որ ինքը հիմք չունի թաքնվելու, բայց Մայիս Խաչատրյանը փաստացի թաքնված է նույն գործով մեղադրյալ։ Այսինքն դա կասկած չի առաջացնում, որ մի բանը տանալի։ Գիտեք, եթե մի բան կարող անի իմ հորոխբոր որդին, հաստատ պարտավոր չեմ, որ ես էլ նույն բանն անեմ։ 
մայիս խաճատերյանը թե ինչի ատ հակնվել, ինչի չի թակնվել է թարցերին կպատասխանի մայիս խաճատերյանը։ Ինչպես հայտնի է մարսպետի որդու պաշտպանական կողմը կասկացի տակ է արնում տիգրան խաճատերյանի դեմ տուժո խարություն զակարյանի ծուցմունքները, բնդելով, որ զակարյանը զին ծարայությունից ազատվել է հոգեկ Իմ պաշպանյալը ոչ դերևը շի ծարայել, իմ պաշպանյալը ուագի առողջական խնդիրները ունեցել, որի պաճարով տրվելա տարեք ետում։ Եվ դիկրանը իր ծուսմունքում էլ ագրել, որ եթե փորձակնության եզակացյունը կտա, որ ինքը առողջա, ինքը պատրաստա և ամեն պարագայում, կանի որ ինք նանդիսանումը գորիսի եի տասարդ եկրապահների տարածկային կոմիտի Իգրան խաճատերյանը հիշեցնենք մեղադրալեր նաև Սուրիկ խաճատերյանի տանմոդ երկու տարի առաջ ավետիկ բուդաղյանին սպանելու գործով։ Այդ գործով բուդաղյանների շահերը ներկայասնող Հայկալումյանը մեզ � մեր արդրադատության համար անձերն ուխելի։ Ազատամարդիկ գագիկ Սարուխանյանը մեզ է ձրությում համոզված էր, որ երկրապահը վաղուց հանրապետականներին սպասարկող կարույց է, ուստի ոչ ինչ զարմանալի չէ։ Երկրա� Վալո ջավիտիսյանին դարձրեցին հանցագործ, հանցագործին դարձնում են մեդալակիր, հլը աշխարիս բանը նայք։ Ակվի առանձնակի ծաներ հանցագործություններ կննող դատարանում շարունակվում է իրավապաշտպանամուսիններ լելա և արիվ յունուսների դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են Հայաստանի ոգտին լրտեսելու, խապեության � Այսօր բակվում առանձնակի ծաններ հանցագործություններ կննող դատարանում կաղաքագետ արիվ և իրավապաշտպան լելա յունուսների դատավարություն նասպասելի որեն ընթատվել է արիվ յունուսի առողջական կտրուկ վատացման ազատություն ռայդյոկանին պոխանցել է։ Արիվ յունուսի արյան ճնշումը հասել էր երկու հարյուրի, ես շատ անհանգստացած եմ, այնտեղ բժիշկ կա, արիվ յունուս նունի բարցր ջերմություն, բժիշկները դեղեր են տալիսներ Իրավիճակը լարված է եղել նաև դատարանի բակում, դատական կարգադրիշները դատարանի մուտքի մոտ, իսկ ոստիկանները դատարանի բակում արգելել են լրագրողների մուտ կշենք։ Անձյալ տարվա ոգոստոսի հինգին ձերպակալված լեյլա և արիվ յունուսները մեղադրվում են Հայաստանի ոգտին լրտեսություն կատարելու ապորինի ձերնարկատիրության հարկերից խուսապելու պաստատղթեր կեղծելու խարդախության մե� 
եւ դատախազությանը մեղադրել է Յունուսների գործի քննության ժամանակ թույլ տված կոպիտ օրինախախտումների մեջ քննադատության է արժանացել մասնավորապես այն որ նախաքննական մարմինը մերժել է պաշտպանական կողմի բոլոր միջնորդությունները իսկ Յունուսների երեք փաստաբաններին անհիմն հեռացրել են գործի քննությունից ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների մշտադի տարկման կենտրոնը նշում է որ այսօրվա դատական նիստը նույնպես տեղի է ունեցել օրենքի կոպիտ խախտումներով առանց որևէ հիմնավորման արգելել են լրագրողների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչների մուտքը դատարանի դահլիճ նշում է կենտրոնը այս ամենը վկայում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավվածության դատական գործընթացին պետական ապարատի միջամտության մասին նշում է քաղաքական բանտարկյալների մշտադի տարկման կենտրոնը եւ հորդորում վերջնել յունուսների նկատմամբ հետապնդումներին առաջնորդվել սահմանադրությամբ հարգել բանտարկված ամուսինների իրավունքներն ու արժանապատվությունը Վերադառնանք Հայաստան։ Երևանում ինչև օգոստոսի 13-ն անցկացվում է համահայկական ամառային 6-րդ խաղերը, որոնք աշխարհի ամենատարբեր ծայրերից Հայաստան են վերում ծագումով հայ սպորտի սիրահարների։ Տարին 4 տարին մեկ անգամ անցկացվող միջոց հարմանը մասնակցելու համար այս անգամ Հայաստանը եկել ավելի քան 6000 մարզիկ, որոնցից ամենամեծ պատվիրակությունը Թուրքիայի հայերինն է։ Համայկական ամառային 6-րդ խաղերին մասնակցում են ավելի քան 6000 հայ մարզիկ աշխարհի 36 երկրներից։ Մեծ է զրույցում պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն ու երկրպագուները կիսվում են տպավորություններով ու խոսում հաղթելու վճարականության մասին։ Ես դրամարությունը շատ շատ բարձր է։ Աս բադերազմին, այս հարցերուն եկել ենք մենք ոստեղը եւ ամենա լավ լավակույն արիտները օկտակորձելով վիդեոհաղթենք ասվածուզե։ Մենք Թիվով քիչ ենք Ալեքսանդրիա Եվ դժվարություն ունենք խումբը հավակելու, բայց գրծանք մասնակցիլ, որ ադիկա ավելի կարևոր է ռեզալտներ են, այսին արդյունքներ են։ Հաղերի բացման արարողության ժամանակ նախագահ Սերջ Սարգսյանը իր ելույթում ընդգծեց հայկական ինքնության պահպանման կարևորությունը։ Այստեղ ներկա բոլոր մարտիկ կապված են մեկ ընդհանրությամբ հայկական ինքնությամբ, որքան էլ նոր ու լրացուցիչ տարբեր ինքնությունների շերտեր ավելանան հայությունը հայ լինելը մեր բոլորի մայր ինքնությունն է այդ ինքնությունն է որ հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման միջոցառումներով բնորոշվող այս տարում մեզ կրկնել է տալիս 2015-ի կարգախոսը հիշում ենք եւ պահանջում Այս տարի համայկական խաղերին մեծ ոգևորությամբ մասնակցում է Թուրքիայի հայությունը, որի պատվիրակությունը ամենամեծն է 881 հոգի։ Նախորդ տարիներին խաղերի ներկայացված էին միայն Ստամբուլի, իսկ անցած խաղերին նաև Սասունի թիմերը։ 6-րդ համայկական խաղերին առանձին պատվիրակություններով մասնակցում են Ստամբուլի, Սամաթիայի, Սասունի, Բիտլիսի, Մուշի, Վանի, Դերսիմի, Տիգրանակերտի եւ Մուսալերան թիմերը։ Սասունի ֆուտսալի եւ Բիտլիսի բասկետբոլի թիմերը արդեն գրացել են առաջին հաջողությունները։ Սասունցիները 3-2 հաշվով հաղթել են Քամուշլի թիմին։ Իսկ Պիտլիսցիները 73-40 հաշվով Թավրիզի բասկետբոլիստներին։ Բացի մարզիկներից եւ երկրպագուներից համայնական խաղերի առիթով Թուրքիայից Հայաստանը ժամանել մի շարք թուրք պաշտոնյաներ։ Հետաքրքրական է որ 6-րդ համայնական ամառային խաղերի 3 ճահերից մեկը Սփյուրքի ճահը վարվել է Վանի Աղթամար Կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում։ անցել պատմական հայաստանի մի շարք քաղաքներով եղել Բիտլիսում, Տիգրանակերտում, Մուշում, Անիում եւ Կարսում։ Համահայկական խաղերի բացումից առաջ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել ծաղկաձորում։ Ամենա գնացի վթարի պատճառով զոհվել է խաղերին մասնակցելու համար Հայաստան եկած ամերիկահայ մարզիկ Լևոն Թոմազը, հարուցվել է քրիական գործ։ Ականատեսների խոսքերով սարիտիչնելու ժամանակ ամենա գնացի հետևի մասն անսպասելի վերև է բարձրացել ուղևորը վրայից ընկել է ամենագնացը շուրը եկել մարզիկի վրա։ 
և եւ ես մեկ լուր միջազգային լրահոսից ամենի կալիֆորնիա նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարվել այն բանից հետո երբ նահանգի հյուսիսում ավելի քան 20 մեծածավալ անտառային հրդեհներ են բռնկվել նահանգապետ ջերի բրաունը հայտարարել է որ հրդեհների պատճառը մի քանի տարի շարունակվող երաշտն ու էքստրեմալ եղանակային պայմաններն են հրդեհը զսպելու եւ մարելու համար ներգրավվել է շուրջ 8000 հրշեջ Ազատության լրատվական կենտրոնն այսօր նախատեսել էր այս քանը ցտեսություն։ Ազատություն TV անտեսաներին տեսանելի։ Օրվա ցանկացած պահի միշտ հասանելի ձեզ հարմար վայրում։ Եթե կա իրադարձություն, դու կականատեսեք։ Ուղի հեռարձակում իրականությունը ինչպես որ կա։ Azatuchun TV Mi ein Havastil ulesh